Я памятаю, как в тяжких, страшных условиях березня 2014 года была создана Национальная гвардия Украины, яка первую встречала врага и дала возможность нам провести мобилизацию, фактично с нуля відродити боездатність нашої армії. Саме гвардейцы першими зустріли ворога і першими зупинили його просування на захід. Ми заплатили за це дуже високу ціну. 177 гвардейців загинуло. 737 отримали поранення. Прошу шанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Гвардія означає найкраще. І в Україні Национальные гвардейцы гидно несут свой прапор. Гвардия – найкраща, и украинцы пишаются своей гвардией. Но на отличие от наших Збройных Сил, у Национальной гвардии нет тилу, потому что она ведет боевые не только против Зовнішнього, але і внутрішнього ворога, захищаючи від його підступних провокацій життя наших громадян. Так само, як це було в серпні минулого року біля Верховної Ради, коли кров'ю життям своїм гвардія захистила демократію і парламентаризм нашої країни. Саме тому, щоб в будь-якій точці країни Зупинити будь-якого ворога была создана ваша бригада швидкого реагирования, яка має дуже потужну зброю, має танки, артиллерию, має вертолеты и літаки для того, чтобы швидко выполнять задачу по нейтрализации и снищению будь-якого ворога, який загрожает нашей стране. Але потужна зброя нічого не варта, коли вона не знаходиться в мужніх і професійних руках. Саме тому найкращі інструктори готували вас за високими стандартами НАТО, враховуючи бойовий український досвід. І серед вас дуже багато справжніх професійних воїнів, які пройшли героїчний шлях. Від Слоянська до Савурмагіли, від Півночуганська до Мариуполя і Широкіна. І сьогодні ви отримали бойовий прапор. Я вірю, що цей прапор буде знаходитись в мужніх надійних руках. Що цей прапор буде покритий не пилом. А славою наших перемог!